Добро пожаловать, мы рады, что вы согласились прийти к нам в гости. We are glad you're with us, you're visiting. И мы вместе в Божьем присутствии. And together in the presence of the Lord. Для того, чтобы услышать, что скажет вам мне Бог. We are here to hear what will the Lord speak to us. Кто хочет, чтобы Бог к нему что-то сказал? Who wants for God to speak to you today? Я верю, что когда мы открыты, Бог нам обязательно говорит. And I believe if we are open, God truly will speak to us. Я думаю, надо быть настолько открытым, чтобы, если Бог что-то скажет, мы согласились с тем, что Он нам скажет. Also, we need to be open and we need to agree with what God speaks to us. Потому что мы очень нам нравится, когда нам говорят, ну, то, что нам хочется слышать, правда? And oftentimes we want to hear what we want to hear. Ну, я тоже. I'm the same way. Но когда мне говорят то, что я не хочу слышать, but when somebody tells me something that I do do not want to hear, ну, реакция бывает разная. The reaction could be different. Поэтому я хочу, чтобы мы настроили свое сердце, чтобы Бог говорил ко мне и каждому из нас. Therefore, I want each one of us to tune your heart so you would hear what God would speak to you. Потому что Бог намного больше знает меня, мое прошлое, настоящее и будущее. Because God knows, He's He's the only one who truly knows my past, future, and present. И Он знает, что мне сказать. And He knows what to tell me. Поэтому мы будем открыты, we'll open, что Бог говорил нам. So Кто изучает вместе с нами книгу Галатам? Хорошо, спасибо. Well. Мы знаем, что это письмо, которое написал апостол Павел. We know that it's the letter that Apostle Paul wrote. И кто помнит времена, когда были письма, когда вы писали письма? And do you remember those days of letters, letter writing? Или, ну, наверное, по, по, по множеству вы вообще не знаете, что такое письма, наверное. And if you're younger, you might not know what's a letter. Больше, наверное, это электронная почва, email. It's email. Или, например, Snapchat. Or Snapchat. Когда были времена, чтобы кому-то что-то написать или сказать. And there were times that if you wanted to say something, нужно написать письмо. You had to write a letter. И ждать его, не знаю, в зависимости от дистанции, неделю, две. And now we, I wait for it to get there. It depends on a distance, week, two weeks. Мы живем в технологии, что we live in a time of technology that in an instant. Позвонить кому-то на Украину, в Россию. You can call to someone Ukraine or Russia. На край земли, на Аляску. At the edge of the earth, Alaska. И пообщаться с теми людьми, которыми ты хочешь. And to talk and connect with the people that you like. Во времена апостола Павла не было таких технологий. During the times of Apostle Paul, there was no technology. И апостол Павел и другие они писали письма. And Apostle Paul would write letters. Или свитки. And scrolls. И один из хороших методов изучения Библии это читать все письмо за раз. Чтобы понять все, о чем хотел писатель сказать. Но я практикую так. Я прочитаю это письмо несколько раз все. All together. И потом изучать его по, по можно по кусочкам. And then study it by parts. Это то, что мы делаем по воскресеньям. It's what we do by, on Sundays. Мы читаем отдельные места Писания we read этого письма. We scripture of that letter. И мы что-то берем для себя также. And we take something for ourselves as well. Та истина, которую апостол Павел писал Галатам, она актуальна и для нас сегодня. Хочу обратить наше внимание на Галатам 3 глава, 17 по 19 стихи. Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяется так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал это по обетованию. Для чего же закон? Он дал после и по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангел в рукою посредника. For if the inheritance depends on the law, then 
It no longer depends on the promise, but God in his grace gave it to Abraham through a promise. Why then was the law given at all? It was added because of transgressions until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. Хочу продолжить э, о вере Авраама, о которой мы немножко говорили в прошлый раз и прошло несколько раз. I would like to continue about the faith of Abraham that we spoke uh, of in previous times. Причем тут Авраам нам сегодня? Why are we talking about Abraham today? Авраам жил очень давно. Abraham lived, lived a very long time ago. Причем его пример для нас сегодня? What relationship do we have with Abraham and his example towards us today? Или даже Галата, почему апостол писал Галатам, которые жили вообще в другом веке для и говорил Авраам. They lived in a different era and why would apostle Paul talk to Galatians about Abraham? И это пример веры, который имел Авраам. And it's that example of faith that Abraham had. И именно пример веры, который Авраам имел вне закона. Truly that example that Abraham had without the law. Когда жил Авраам, закона не было. When Abraham lived, there was no law. И мы прочитали, что закон пришел через 430 лет уже потом. And we read that the law have come 430 years later after Abraham. И апостол Павел приводит этот пример, говорит, что Авраам строил свои взаимоотношения, когда никакого закона еще не было. And we read that Abraham was building his relationship with no law. Закон дан был после 430 лет спустя жизни. Авраама. The law was given 430 years later, after Abraham. И он дан только до времени, когда придет Иисус Христос. And it's given just for a period of time until Jesus Christ will come. Мы прочитали, что он дан до времени пришествия семьи, то есть Иисуса Христа. We have read that it was given until the seed, which is Jesus Christ, would come. И с тех пор, как пришел Иисус Христос, мы уже не живем под законом, мы живем по вере, как и жил Авраам. And after Jesus and his death, we live not under the law, just like Abraham. Мы строим свои взаимоотношения с Богом напрямую. We build our relationship directly. И Авраам как раз для нас пример. And Abraham is a great example for us. Потому что он тоже жил тогда, когда не было закона. Because he also lived in the time with no law. Он поверил Богу. He believed God. И он слушал Бога. He listened to God. И он делал то, что Бог ему говорил. И Бог очень сильно его благословил. И благословение в Иисусе Христе, оно распространяется и на нас. Когда мы принимаем Иисуса Христа верой. В прошлое воскресенье мы говорили о живой вере. И мы приводили пример Авраама, что у него действительно была живая вера. Он не просто говорил, что я верю Богу, но были результаты. Сегодня я хочу продолжить эту тему и говорить о зрелости веры. Что вера, она растет. Она не должна оставаться на одном и том же самом месте. Я кое-что понял в жизни в свое за короткое время. И одной из двух вещей, которые я пришел к такому пониманию. Первое, это относится к нашему поклонению или к славословию Бога. Of worship or praise towards God. Я понял, что пришел к тому пониманию, что самая высшая хвала Богу. And the highest praise to God, I understand. Это когда внешняя ситуация или внешние ситуации вообще не вдохновляют меня славить Бога. Is that situations around me they don't influence my worship to God. Когда у меня что-то болит, когда у меня проблема в моей жизни. Но я делаю решение в себе. Господь, я буду славить Тебя. Я буду благословлять Твое имя. Потому что мы славим Бога не за то, что Он сделал. Мы славим Бога за то, кто Он есть. 
for who he is. Кто знает, что Бог не меняется? And who knows that God does not change? Наши ситуации меняются. Our situations change. А Бог никогда не меняется. But God never changes. Он остается великий. He remains great. Всемогущий. Almighty. И он достойный славы. And he is worthy of glory. И одна славословие, когда я славлю Богу, когда у меня все хорошо. And it's one thing when I glorify God when everything is well. И другой уровень, когда я его славлю независимо в какой ситуации. But it's a different level when I'm praising him not depending on the situation. Потому что он этого достоин. Because he's worthy of it. Кто верит, что Бог достоин славы, даже когда тебе тяжело? Who believes that God is worthy of praise even if it's difficult? И потому дьявол, он искушал Бога и говорил по отношению к Иву, но он славит и служит тебе, потому что ты его оградил кругом. And therefore, when the devil came to God speaking about Job, he said, you have surrounded him with all the goodness. Of course he's going to worship you. You have blessed him. Surely he will be blessing you. But you take it away from him. He will certainly not serve you. And at times, situations stop even believers to worship God. Because there is a situation. But when you worship God for something, но когда у тебя ситуация говорит, как бы, в принципе, ну, наверное, что не о чем славить Бога. Это у тебя намного чище славословие. Потому что ты славишь Бога не за что-то, а за то, кто Он есть. И Он достоин всегда славы. Аминь, слава Богу, можете отреагировать. Это нормально. Второе по отношению веры. Second of all, it's uh, in relationship towards faith. And Abraham is an example of a mature faith. There is one level of faith if you have asked God of something and in five minutes God replied to your faith, to your request. And не приходит, братья, помогите мне. Brothers, please help me. Uh, but it's different when you have requested something of God and it doesn't come. Когда, когда мы верим Богу, просим о чем-то. When чем we ask God and we request of something. И при, ответ не приходит uh, завтра. The answer doesn't come tomorrow. Один проповедник говорил, это, наверное, то слово, которое мы должны услышать. One preacher said, that's the word that I need to hear. We need to hear. Авраам, Бог сказал, что у тебя будет сын. God told Abraham, you're going to have a son. Но его не было год и два. But he hadn't, it didn't come for a year or two. Он ждал сына 25 лет. For 25 years. И для меня не столь чудо, что Бог дал сыну, сына Аврааму в, в, в старом возрасте. Для меня намного чу больше чудо, что он продолжал верить Богу. To me, the greatest miracle is that he remained faithful to God. Он продолжал ждать и верить Богу. He remained to await on God and trusting Him. И он дождался своего сына. And he received the promise. Я думаю, люди, которые больше, ну, движение веры, они бы сказали у Авраама, что у него там за вера. And people that were around him, they could say, what kind of faith does he have? Если бы у тебя была настоящая вера, у тебя был сын уже через девять месяцев. If you really believe in God, you would have a son in nine months. Что за вера ждать 25 лет? What kind of faith is it to wait for 25 years? Нет у тебя там никакой веры. There isn't any faith. Потому если моя вера основана только because if my faith is only found на сиюминутный ответ at an instant reply это один уровень. It's only one level. Но когда я могу поверить Богу и ожидать, это вообще другой уровень. It, 
Знаете, есть дети маленькие, когда он ребенок, и он заплачет, ему сразу, ну, все дают, что, ну, соску, особенно you know, маленькие. Babies, when they just cry, he's given a little pacifier. Сразу ему молочко, все, что он захочет. Whatever he needs, he's, he's given right away, whatever he desires. Это, один, bottle, it's это, a один, level. это один уровень. It's a certain level. Но чем дальше ребенок растет, родители заинтересованы, чтобы он вырастал. But as the child grows, parents are interested for the child to mature. И тогда, когда ребенку сразу не, что-то не дали, он сразу падает на, на пол и, да, я хочу, ты же мне сказал. And not when the child throws in a tantrum, you have said you're going to give it to me. Ты же мне обещал. You promised. Но есть другой уровень, когда ребенок доверяет своему отцу. When a child trusts. His parent. Если папа сказал, он обязательно сделает. Said, Бог заинтересован, чтобы наша вера, она не оставалась на одном уровне. И Библия говорит, чтобы мы переходили от веры в веру. Says, faith faith. От силы в силу. Power power. Если задать тебе или мне вопрос. Два года назад у тебя была та же самая вера, или она выросла? Или уровень твоей веры остался в том же самом уровне? Господь, если через два дня ты не дал мне ответ, Господи, что случилось? Мы поем такую старую песню. Мне легко за тобой идти. It is easy for me to follow you мне, when everything is smiling around me. Придут, помоги, But once the troubles come, help me to come to the place of heaven. Богом, it's easy to follow God when everything is easy and smiling. When all the situations are smiling at you. People are smiling at you. Although there are people who are smiling at you, but there's Uh, they have a knife to stab you on the back. Or people are smiling at you, but they speak bad about you behind Разные you. Бывают, There are different people, right? Это тогда уже нелегко идти за Господом. Тогда ты начинаешь задавать вопрос Господу. Потому наша вера, насколько она глубже в доверии с Богом. Когда все хорошо, When everything is well, значит, Бог живой. Then God is alive. Как только ситуация поменялась, мы говорим, Господи, куда ты пропал? Changes, say, есть люди, которые проверяют всегда, где же Бог? Они задают такой вопрос. Kind of feel, God? God? Кто задавал вопрос, Господи, где же ты? Question, God, Я задавал вопрос тоже, где Бог? Well. Знаете, что Бог всегда на месте. No, Бог всегда на троне. Его, его ухо, оно открыто. Он э, всегда видит, что происходит в твоей и моей ситуации. И Бог заинтересован, чтобы моя вера росла и как раз Авраам — это пример веры Бога. Когда год за годом он и шел и доверял Богу. Никогда не произошло ничего, через 10 лет он продолжал верить Через 20 лет ничего не поменялось. Он продолжал верить Богу. Для меня это герой веры. Есть один герой веры, когда ты ну, помолился и сразу что-то произошло. The situation is resolved right away. Я не говорю, что это слабая вера. Я не об этом говорю. I'm not saying that it's a weak faith. Я говорю о том, что когда мы наде... верим Богу только сиюминутный ответ. But I say that if we believe in an instant uh, resolution. 
Потому что ждать чего-то годами намного сложнее. И особенно если вы о чем-то просите. Просите, чтобы ситуация поменялась. Change, поменялась в твоем браке. Marriage, или ты молишься о здоровье. Health, или за неверующего родственника. Believer, и ты молишься сначала, я замечаю, как в ну, вдохновленный, все, мы молимся сейчас Богу. God, Когда ответ не приходит через неделю, через две, как-то вера утихает. Kind of И мы думаем, ну, ну, think, ah. ну, продолжать верить Богу, не, не видя, что результат уже пришел, that the has come. это говорит, что твоя вера, она растет. Как Когда люди говорят, Бог мне не ответил, значит, что его нет, он, он не живой. Я больше ходить в церковь не буду. Я вот помолился один раз, ничего не произошло. Once, Все, я больше молиться не буду. Иногда дьявол искушает тебя или давит на тебя. You, Но если ты веришь, you, тогда почему нету результата? Believe, если ты просишь Бога, почему ответ не пришел? God, Я думаю, такие вопросы приходили на разум Авраама. Sure kind of Но ты же веришь Богу. Почему, не, почему до сих пор нету сына? И Бог посылает в нашу жизнь слово. Потому что вера, она приходит от слышания Слова Божьего. Но как раз вера, она закаляется или становится сильнее в обстоятельствах. But that's the point that our faith becomes stronger in situations. И обычно это обстоятельство не когда ты на Гавайях. And those situations aren't when you're in Hawaii usually. Но твоя вера закаляется, когда ты чего-то ждешь, оно еще не пришло. And it, usually it's when you are waiting for something and it's not happening. И ты просто хочешь опустить руки и сказать. And you just want to have your hands down and say, yeah, there's no point. Я понял в жизни, что разочарование это очень сильный дух. Когда ты молишься и что ты ожидаешь от Бога. When you pray for something and await for, from God, ответ не приходит. But the answer doesn't come. И приходит разочарование. And disappointment comes. Но смысл в чем? And the point, Если ты веришь, the оно meaning, не проходит. If you believe and it doesn't come, the answer is not coming. И как раз Бог допускает такие ситуации в нашей жизни. And God allows these situations into our life for a purpose. Чтобы моя вера она переходила от одного уровня на второй. So that my faith would come from one level to another. И мы иногда думаем, все, я уже перешел на другой level. And we think I came to another level. А Бог говорит, ну давай на следующий level. And God said there's another one. А потом еще дальше. And there's more. Бог хочет поднимать нас. God wants to lift us. Библия говорит Римлянам 14 глава с 1 по 2 стихи. In Romans chapter 14, Bible tells us. Немощно в вере принимай без споров о мнении, потому что у одной уверен, что можно есть все, а немощный кушает только овощи. Accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weaker eats only vegetables. Сразу хочу сказать, я не против тех, кто кушает овощи только или мясо. Я не об этом. I right, right away want to say that I'm not against those who eat vegetables. I'm not talking about that. Я за веру. I'm about faith. <laughs> Меня интересует вера. I'm interested in faith. И Бога интересует твоя вера тоже. And God is interested in your faith Он говорит, as well. что есть немощная вера. He says there is a weaker faith. Слабая вера. Just weaker faith. Или в другом переводе написано нездоровая вера. In another translation it says unhealthy faith. Кто хотел бы иметь слабую веру? Who wants to have a weaker faith? <laughs> Не все, да? Ну, Not everybody, right? Ну почему немощному брату ведь все, все уступают? Он Why же немощный. Not? A weaker person is allowed more. 
Возле нее не трогай, потому что она немощная сестра. Or, or Ради нее люди все делают. Oh, be, 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 for her sake people do anything. Или что-то снимают или надевают, потому people что немощная. Things, things on, чтобы человека не обидеть. So чтобы человек неправильно понял. So чтобы человек, не дай, неправильно от тебя понял. Right Но Библия как раз посыл... По, э, Библия говорит нам, что Бог дает нам такие обстоятельства для того, чтобы мы росли. So Если в первом э, варианте, когда у человека немощная вера, это нормально. Example, if, if faith, И Библия призывает нас помогать таким людям. Библия призывает нас уступать таким людям. Um, allow for these people to be with Потому us. что у него вера слабая. Because he's a weaker faith. И задача Бог переживает, чтобы мы не чью-то веру не сломали. And God's purpose is for us not to break someone's faith. Но помогли этому человеку пройти какой-то период времени, чтобы он вырос. But to help for that weaker person to carry them on so he could grow. Библия не говорит о том, что человек остался всю жизнь вот такой немощный. И ради него люди life. крутятся, потому что он немощный. Я помню, один проповедник проповел, говорит, что ему жена подарила оранжевый пинжак. I remember one um, preacher was preaching and his wife gifted him an orange jacket. And he was preaching in this orange jacket. And someone comes to him after the sermon and says, I was offended by your orange jacket. And this preacher is asking him, and who are you? You have two choices. It's rather you are sly или ты немощный. Как вы думаете о процентном отношении, сколько в церквях в сильных вер или немощных? Если кто-то не дел, надел что-то не так, все, я соблазняюсь. Не та песня, все, я уже не могу петь. Song, какая твоя вера? Какая моя вера? Мы просто раз говорили, испытывайте самих себя. We Дима, какая у тебя вера? Дмитрий, what is your faith like? Если тебя поместить, тебя верующего поместить в другую, обстоя... в другую, обстоя... в другую атмосферу, If you, a believer, would be put in into a different atmosphere, Значит, then your faith will end? Or you could contain faith in different situations? Because it is mature. When there is a child, и он где-то уходит от мамы, он начинает, мама, где ты? Где моя семья? Where is my family? Иногда христианин, который уже вырос, но у него вера настолько слабая, grown, so weak, чтобы дальше служить Богу, ему нужна опять та же самая атмосфера. God, such, uh, где моя мама? Где Where моя, моя мама? Church. Это говорит о том, что у меня один уровень веры. It only talks about one level of faith. Но как раз Бог заинтересован в вере моей, что Он делает какие-то обстоятельства, чтобы вытолкнуть меня. But that's why God is interested in your faith to push you out of your comfort zone. Чтобы моя вера начала еще больше расти. For your faith to mature. И потому я задал вопрос. And that's why I asked the question. Я хочу, чтобы моя вера росла или Do осталась. I want my faith to remain or to grow. Я буду окружать только людей, которые мне комфортны. And I will surround myself with people that I'm comforted with. Это один уровень. It's only one level of faith. Но есть другой уровень, когда моя вера уже растет. But there is another level when my faith is growing. И я могу вместить других. And I could accept others. Тоже детей Божьих. Also children of God. Иногда, когда я пою песню, и на мне не идет, как бы не нравится. When I sing a song and I, I'm, I'm not pleased by it. 
Мне хочется закрыть глаза и сказать, я нуждаюсь в тебе, мой спаситель, мне трудно на пути. I want to close my eyes and say, Lord, it is difficult for me to walk on my path. I need you, Lord. But I stop myself and say, I'm not alone here. There are many other people around me. Потому ситуация, она заставляет нас задуматься и расти. Я вмещаю и других. Бог заинтересован, чтобы я рос. Иногда, знаете, такая вера, что когда погода поменялась, и мы уже говорим, Господи, где ты? At times we have faith that depends on the weather. When the weather changes, we say, where is Lord? Whose mood changes from the weather, based on the weather? I say for us living up here on the north, we are influenced by the nature. Therefore, I think we have a stronger faith because we live in the north. And we react better when we, we say, wow, and there's more sun. Because we have less sun, sunlight. Иногда наша ситуация, она показывает уровень моей веры. Кто помнит 2008-2009 год? Я жил тогда в Калифорнии. Там очень много людей теряли дома. И вот смотрите, ситуация показала, в кого какой уровень был веры. Кто-то теряя дом, он уже искал веселицу. Теряя дом, кто-то просто с ума сходил. Люди не знали, что, что им делать. Это один уровень веры. Значит, у человека вера только когда хорошо. Well. Когда приходят трудности, come, показывает о том, где твоя вера. Когда пришла пандемия, тоже показала, в кого какая вера. Faith was proven as well. Одни начали куда-то убегать сразу. Certain people started running somewhere. Искать места получше. Started looking for safer places. Но только люди верующие говорили Господь, как нам служить и жить сейчас. Only true believers asked God, how do we live right now? Когда пришла война на Украине. When the war came in Ukraine. Она тоже показала в кого в какой уровень веры. It also showed the level of faith in people. И не только. And not only, but also showed the level of love. It, the situation showed the level of sober mind and discernment. That situation showed compassion the people have to one another. И сколько у человека милосердия. And how much mercy to one another. Эти ситуации много что показывают. You know, situations show a lot of things. Я могу говорить, Дима, я верующий. I say, Dmitry, I am a believer. Но приходит ситуация. But a situation swings by. И показывает, вот сколько у тебя, Дима, веры. And it says, here is how much faith you have. Вер, не вер, но это твоя уровень твоей веры. Believe it or not, but this is your level of faith. И Бог это делает в нашей жизни для того, чтобы наша вера крепнула. Life, so а если сюда придут потрясения? The sh comes the shaking, а если эта поместная церковь, ей придется рассеяться? But what if this local church would have to be spread out? А если здесь будет такая ситуация, что вопрос станет очень конкретный, веришь ты в Иисуса или нет? What if the situation will change and you would have to make a decision, do you believe in Jesus or not? 
Какова твоя вера будет в тот момент? What kind of faith will you have at that moment? Библия говорит, что в последнее время настолько будет все тяжело. Bible says that in the last times everything will be so hard. Там говорится, что люди будут издыхать от бедствия. It talks about people издыхать, слыша только о слухах. Even just hearing that people will be exhausted from hearing. Uh, of trouble. Слово издыхать или по-другому терять сознание. Um, another way of exhaustion is like losing consciousness. Это состояние человека, что у него настолько нет веры, что когда он услышит, что происходит, он будет терять сознание. It's a state where a person would hear about something going on, he just loses himself, loses his consciousness. И как раз Бог хочет закалить мою веру. Что бы ни случилось, no happens, у тебя есть вера, faith, что Бог тебя проведет, что на этом все не закончилось, у меня есть Бог. So In this moment, not everything has ended yet. I have God. И будут люди, которые будут разочаровываться в Боге. And people will get disappointed in God. Особенно, которые верят, что Бог какой-то такой добренький, и Он ну, никогда не, дел, не, не делает ничего такого, что приносит дискомфорт. Especially those people will be disappointed that think of God as a good God only. Потому что они не знают другого Бога. Because they don't know any other God. Они будут говорить, если Бог любящий. And they will say if God is loving. И люди сегодня на Украине, в России говорят, если Бог любящий, почему это происходит? And even in Ukraine and Russia, people say, if God is loving, why is this happening? Какова твоя вера и моя вера сегодня? What kind of faith do you and I have today? Библия говорит, что Бог испытает живущих на всей вселенной. Bible tells us that God will test. Everyone living in the world. You will not hide. And I will not hide. There is no reason to hide and seek some refuge. There is only one place where you could truly hide. Proverbs 18:11. Говорит, что имя Господа крепкая башня и убегает в нее праведник и безопасный. Proverbs 18.11 says that the name of the Lord is a safe refuge and the righteous one runs in it and will be secure. It's the only place where you could truly hide. Everything else is shaking. At places there is earthquakes Another place there is um, tsunamis, uh, war, whatever. In New York, if you know there is a church. They drop the ball In New York there is a tradition to drop the ball. И эта церковь она сделала большой плакат. И они взяли землю и руки Бога. So Нарисовали. God's hands holding the earth. И они говорят, что это единственное место в Times Square, где шар никогда не падает. And they, the words say on this um, sign that this is the only so it, the sign is above the church and it says this is the only place where the ball never drops is God's hands. So you'll never fall through in God's hands. No one will ever get you from the name of Jesus if you're in it. If you have faith Потому что нету той территории, no territory, где, вот, где вот та комната, или где то место, или где то земля, где называется крепость Бога. На всяком месте. At every place. На любом месте. At any place. Ты призываешь имя Господа. You call the name of God. Ты призываешь Господь, защити меня сейчас. And you call Lord, protect me right now. И Бог ограждает тебя. And God surrounds you. И ты безопасен. And you are safe. Мы поем такую песню, пусть бура шумит вокруг. May the storm rises around. А я буду в Боге спрятан. I will be hidden in God. Библия говорит, что Римлянам 10, 13 стихи, что всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. It says in Romans that 
Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Тому я заканчиваю, ми ще будемо слухати. Яка твоя віра? What is your faith like? Давайте ми встанемо. Let's all rise. Аналізуй себе. Analyze yourself. Який рівень моєї віри? What level of faith do you have? Якщо це тільки сімінутний відповідь, якщо немає відповіді, моя віра розчарована. Only an instant reply and if not then my faith is just shattered. Возможно, те ситуации, в которых ты сейчас находишься, они направлены именно для того, чтобы укрепить тебя в вере. Maybe those situations that you happen to be in are forwarded to you to strengthen your faith and mature it. Чтобы ты еще глубже доверял Богу. So you would trust God deeper. Чтобы твоя вера настолько укоренилась. So that your faith would be rooted. Чтобы ты действительно эту песню пел. So you could truly sing that song. Пусть море шумит, гроза, чтобы чтобы не происходило. See roar and the thunderstorm. А я буду спокойный. And I will be at peace. А спокойный может быть только тот, который действительно верит. And the one who could be truly at peace is the one who believes. Верит, что я не буду бояться, потому что Бог со мной. Believes that I will not be afraid because God is with me. Бог, я благодарю тебя. God, I thank you. Я благодарю тебя, что ты на троне. That you are on the throne. I thank you. Что тебе можно доверять? That we can trust you. Что ты ведешь нас? That you lead us. Я благодарю тебя за эти ситуации в нашей жизни. I thank you for these situations in our life. Хотя они неприятные. Although they aren't always pleasant, they bring discomfort. But they mature my faith. They teach me to trust and believe in you. So that my faith wouldn't be just vain words. So that my faith would be deep in my heart. So that nothing could shake my faith. And even if the answer is not. пришел сегодня. Today, он придет завтра. Tomorrow, потому что ты Бог верный. У тебя нет ни тени перемен. No ты неизменный Бог. Ты великий Бог. Мы славим тебя. Мы благословляем твое имя. Мы радуемся в тебе. Мы укрепляемся верой в тебе. Get stronger in your faith. Because you are our rock. You are our foundation. That will never be shaken. You are our God that we trust. Господь, ты видишь тех людей, которые проходят какие-то трудности. You see people that are coming over difficulties. Возможно, разочарование давит на них. Maybe discouragement is pressuring them. И просто неверие и много сомнений. Бог укрепи в вере. Если есть такие, которые нуждаются в укреплении в вере. Сомнения настолько надавили на вас. Что вы готовы просто перестать вере и разочароваться. Мы хотим помолиться, чтобы Бог укрепил вас в вере. Pray, so faith, чтобы вы вновь возложили свою веру и упование на Бога. So Тот, который, если что-то обещал, он всегда исполнит. Мы вспоминали Авраама. Он для нас пример зрелой веры of a mature faith that he waited for until God spoke to him. Lord, I bless every heart. Strengthen and just infirm each faith. Share, share, send your word. And may your name be glorified. Господь, пусть еще будет много свидетельств. 
God, may there be a lot of testimonies. Знаю, and I know they are already. Ситуации, when you have bring, brought us through a situation, забывать, help us not to forget about that. Говорить, but to remember that until this place you've helped me. Нет, нам не повезло, а no, ты we're нам not помог. lucky. You helped us. Нет, нас не пронесло ли какая-то ситуация, ты нам помог. No, we didn't just get through it or whatever the situation was, but you helped us. Ты пронес нас на руках. You carried us in your hands. И ты укреплял нас. And you stretch, strengthened us. Бог, я благодарю тебя. Lord, I thank you. За твою великую верность. For your great faithfulness. Что на тебя уповают все народы. That all the nations hope in you. Ты есть упование всех людей. You are the hope of all peoples. И ты никогда никого не подводил. And you have never